మామ ముందుగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మరో సెలబ్రిటీతో మేము ముందుంటాం అట్ ప్రెజెంట్ రాధాకృష్ణ అనే ఒక మంచి సినిమా టీమ్తో వచ్చాం ఎవరో కాదు మన మిల్కీ బ్యూటీ అండ్ క్యూటీ బ్యూటీ అంటున్న భ్రమరాంబ్రేక గారు మెయిన్ లీడ్గా చేశారు ఏమండి భ్రమరాంబిక గారు ఎప్పటి నుంచి మనం ఫుడ్ లాగ్ చేద్దాం అన్నా అండి చెప్పండి మ్యాటర్ ఎప్పటి నుంచి మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు నవ్వు ఆపుకుంటున్నావు కదరా అండ్ నేను బాగోనా ఇదే నా పద్ధతి ఇట్లా నా మాట్లాడేది బాగైందా ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ మీరు నా ఫ్యాన్ కాదా బాగానే ఎక్స్ట్రా తినవా నాకు తిను తెలుసు చాలా చాలా తెలుసు అనమాట మేము కాల్స్ కూడా మాట్లాడుతుండం కాకపోతే ఫుడ్ లాగ్ ఎప్పుడు ఇమ్మంటే అబ్బాయి ఏమని చెప్పింది ఏం చేస్తాం మాట్లాడుతుంటాం చూపించుకే హే గాయస్ వెల్కమ్ టు తిందావరం అమ్మ అట్ ప్రెజెంట్ రాధాకృష్ణ అనే ఒక మంచి సినిమా టీమ్తో వచ్చాం ఎవరో కాదు మన మిల్కీ బ్యూటీ అండ్ క్యూటీ బ్యూటీ అంటున్న భ్రమరాంబ్రేక గారు మెయిన్ లీడ్ గా చేశారు అండ్ మన బ్రో హీరోగా చేశాడు మన బ్రో ఏంటంటే బ్రో ఎక్కడ బ్రో మీది ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో కూడా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది బంజారా లాంగ్వేజ్ అంట ఆ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఏమండి భ్రమరాంబిక గారు ఎప్పటి నుంచి మనం ఫుడ్ లాగ్ చేద్దాం అన్నా అండి చెప్పండి మ్యాటర్ ఎప్పటి నుంచి మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తే నవ్వు ఆపుకుంటున్నావు కదరా ఏం చేస్తున్నావు మీరు ఏం చెప్పారు చెప్పండి పాయింట్ ఏం చెప్పారు గుర్తులేదా అంటే రాధే కృష్ణ చేయి ఆ దాంతో ప్రమోషన్ చేయాలని ఉంది మాకు అందుకే అప్పటి వరకు అంటే అలా రాసి పెట్టి ఉంది అంతే రాధాకృష్ణతో ప్రమోషన్ చేయాలని లేదు లేదు నేను అలా రాసా మీరు రాసారా ఓకే ఇది మీ ఫస్ట్ థియేటర్ ఫిలిము సెకండ్ ది బట్ ఇది ఇది మంచి ఫిలిం థియేటర్ ఫిలిం నాకేంటంటే ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు ఏ వైబ్స్ వచ్చాయి అంటే కలర్ ఫోటో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైబ్స్ వచ్చాయి సో ఆ వైబ్స్ వచ్చి అంత మంచిగా విజువల్ చేసిన డైరెక్టర్ గారు నిజంగా హ్యాండ్స్ అప్ చెప్పాలి చాలా కష్టపడి తీసారంట వన్ సియర్ పెట్టి సో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మూవీ కోసం అసలు ఒకటి పాయింట్ ఇక్కడ మనం పల్లి విందుకు వచ్చామంటే తింటూ మాట్లాడాలి ఫస్ట్ తింటూ మాట్లాడదాం పులిహార ఈజ్ శుభం అంటారు ప్రతిదానికి పసుపు అన్నం శుభం అంటారు సో దాంతో స్టార్ట్ చేయండి నో ప్రాబ్లం సో ముఖ్యత్తున్నారు మీరు శుభ నేను సినిమా హిట్ అవ్వాలని నాకు అర్థమైంది లేండి కానీ చెప్పండి అండ్ నేను బాగోనా ఇదే నా పద్ధతి ఫుడ్ లాగ్ ఎప్పుడు ఇమ్మంటే అబ్బాయి ఏమని చెప్పింది ఏం చేస్తాం బ్రాండ్ ప్రమోషన్ అదే చూపించుకే అయితే ఈ సినిమా పులిహార అంత మంచిగా ఉంటది అంట బ్రో మీరు మంచిగా ఉంటది బంగాళదుంప అంత క్రిస్పీగా ఉంటది చికెన్ అంత టేస్టీగా ఉంటది మీ దుంపల్ మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు మనకెందుకు ఫుడ్ ప్రతిది చూసి వర్ణించండి మరింకెందుకు ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయో అవునా ఇది ఫుల్ మీల్స్ మీరు తెలియట్లే ఇందేంటంటే బ్రహ్మానందం సినిమాలో ఉంటది కదా కంచం అని అంటే ఫుడ్ అని అంటే అలా తెప్పించి అనమాట మీకు ఫుడ్ అందుకు వస్తున్నాయి మీకు అర్థమైందా బ్రో మీరు ముందుగా మార్కెట్ ఉందంట మీకు అక్కడ వేరే లాంగ్వేజ్ లో బంజారా లాంగ్వేజ్ లో సో ఆ లాంగ్వేజ్ లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు అసలు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అసలు మూవీ గురించి మీరు అసలు మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ తోనే ఉన్నామండి ఎందుకంటే కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే కథ కథ తర్వాత మా డైరెక్టర్ గానీ మా ప్రొడ్యూసర్ గానీ వాళ్ళ సపోర్ట్ తో మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అదే నమ్మకం ఓకే ఆ నమ్మకం 
చూడండి బ్రో మనం ఏ పని చేసినా హనుమంతుడు అంత ధైర్యం మనం వెనుకుండాలి అంటారు ఆ హనుమంత్ స్వామి ఈరోజు మంగళవారం రోజు మనకు ఫుడ్లో పెట్టించాడు మీకు అర్థం కావట్లా తిని కూడా అలా 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 ఏం లేదులేండి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషన్ కాబట్టి తప్పదు అంటే బ్రహ్మరాంబిక గారికి కూడా మంచి సక్సెస్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే దగడు మీకు ఐడియా ఉంది అక్కడ హనుమంతుడు మీ ఆయనకు అభయాంజి నాయుడులా నిల్చున్నాడు ఎక్కడ కూడా మంగళవారం సో ఈ సినిమా కూడా సేమ్ అదే అవుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే దగ్గర నుంచే బ్రహ్మరాంబిక గారు నా బా అంటే బాగా జనాల్లోకి వెళ్ళారు జనాలు రికగ్నైజేషన్ అయ్యారే అండి చందు సాయన కూడా నా ఫ్రెండే నా అన్న నాకు తెలుసు సో ఎవరు అడిగాడు రండి నువ్వు ఎవరు అడిగారా సో అది నేను నిజంగా మీరు మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని నేనైతే కోరుకుంటున్నానండి మనస్ఫూర్తిగా ఎందుకంటే మీ మంచి ఆలోచించే పర్సన్ నేను ఎప్పుడు కూడా సో నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు చెప్పాలి మరి ఆడియన్స్ కి ఏం బ్రో చెప్పండి ఇద్దరు ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక నేనైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంట ఎందుకు తెలుసా ప్రజల కోసం సేవ చేస్తున్నాడు ఆయన మీకు అర్థమైందా కళ్యాణ్ గారు గెలిచింది ఎప్పుడు ఈరే కదా ఎప్పుడు ఏ డేట్ చెప్పండి ఎలక్షన్ ఎప్పుడు అయింది చాలా వీక్ పాలిటిక్స్ లో సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారా బయట ఏం చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్పడం కాదు మేడం ఏం చెప్పాలని వాస్తవానికి మీకు ఎడ్జట్ అదే దగ్గడు అక్కడి నుంచి మీకు మంచి సక్సెస్ వచ్చింది చంద్ర సాయి గారు తీసుకున్న తర్వాత నిజంగా మీరు అంటూ జనాలకు తెలిసారు చాలా మందికి మీరు ఎవరు మీరు ఏం చేస్తారు ప్రతిదీ తెలిసారు అనమాట సో చంద్ర సాయి అని ఇప్పటికీ మీకు టచ్లో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు సో ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటారు యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా కొంచెం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫేస్ చేశారు యాస్ బట్ ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు అసలు ఆడియన్స్కి మంచి యాక్టర్ తన దగ్గర మంచి ఎనర్జెటిక్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అసలు ఎంత సెట్ ఎంత కామ్ గా ఉన్నా తను ఒక్కసారి వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ అంత వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత హడావిడ హడావిడిగా ఉంది చాలా బాగా మంచి పర్ఫార్మర్ అండ్ అస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా నాకు అండ్ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్ పీపుల్ తో చాలా మంచిగా ఉంటాడు ఒక చాలా మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన రీసెంట్ గా అయితే కొన్ని ఫేస్ చేశాడు ఆయన మిస్టేక్ లేదండి నా వరకు అయితే కానీ లేకపోయినా అది ఎవరు తప్పు చేసింది అది మనం మాట్లాడకూడదు కానీ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు బట్ ఈ రాధాక్చువల్లీ ఈ రాధాకృష్ణ అనే మూవీ డైరెక్టర్ గారు మీకే ఎందుకు ఖర్చు చెప్పాలనుకున్నారు బ్రో మీకు వచ్చి ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు డైరెక్టర్ గారు అసలు రాధాకృష్ణ అనే మూవీకి చెప్పమంటారా మేడం గారు తర్వాత అడుగుతాం మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నా దగ్గర జర్నీ చేస్తున్నారు పదిహేను ఏళ్ళు భయ్యా అంటే దోస్తులా చెడ్డి దోస్తులా గురువు నువ్వు గురువా అతను గురువా బాబా చెప్పండి బంజారా ఫిలిమ్స్ తను నాతో జర్నీ చేశాడు ఎన్ని ఫిలిమ్స్ చేశారు బ్రో బంజారా ఫిలిమ్స్ మూడు ఫిలిమ్స్ ఓకే సూపర్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది బంజారా ఇప్పుడు అదే దగ్గర తెలుగు బంజారా చేస్తున్నప్పుడు తనని ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం తెలుగు అని చెప్పేసి తన స్క్రీన్ పే బాగా చేస్తాడు డైరెక్షన్ చాలా ట్రిప్ ఉంది ఓ మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది డైరెక్షన్ అదే నమ్మ కంపెనీ కూడా జరిగింది రాజేష్ అని చెప్పి సబ్బాయి స్టోరీ తెలుసు స్టోరీ నచ్చి మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాము అదే టైంలో చూద్దాం అనుకునే టైంలో ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ ఫొటోస్ చూసుకుంటాం రాధా క్యారెక్టర్ ఓకే అప్పుడు చూసినప్పుడు ఒక షార్ట్ వీడియో చూసి ఇన్స్టాలో అప్పుడు చూసి అప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మూవీ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి అప్పుడు 
కాల్ చేసాం అలా రాజమండ్రిలో అప్రోచ్ అయ్యి కథ చెప్పడం జరిగింది నేను కూడా త్రిబుల్ ఆర్ కదా పార్ట్ టూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చెప్దాం అనుకుంటున్నా మేడం పార్ట్ టూ రాజమౌళి గారు సారీ అండి జస్ట్ పన్నా తెలియదారులు చూపించకే మళ్ళీ ఇదే కాంట్రవర్సీ అవుద్ది బ్రో ఎందుకు బాధ మీరు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి చెప్పారు కదా కదా ఇతను చెప్పారా అతను చెప్పారా అతను చెప్పారు కదా ఇతను శిష్యుడు వచ్చి చెప్పాడు హీరో శిష్యుడు చేస్తారు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు హీరో ఇతను చేస్తారంటే మీకు ఏం ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ అయితే నాకు చాలా చెప్పగానే చాలా బాగా నచ్చింది అండి ఎంత బాగా నచ్చింది చేసేయాలి అన్నా అందరి ముందు పరిగిపోయిందిగా ఇంక ఎలా తలెత్తుకుంటాం సో చాలా మంచిగా అనిపించింది కథ అండ్ జనానికి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఇది చాలా ప్యూర్ అండ్ మంచి లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీతో పాటు ఎమోషన్స్ కానీ కామెడీ ట్రాక్ కొంచెం ఉన్నా బట్ యా చూడ్డానికి అయితే లవ్బుల్ గా ఉంటది ఫైట్స్ కానీ సాంగ్ సాంగ్స్ గురించి అయితే మామూలుగా మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా ఎంత మంచి సాంగ్స్ అయితే చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ విన్నాక నాకు లేదు ఎలా అయినా ఈ సినిమా మనం చెయ్యాలి మిస్ కాకు ఇలాంటి సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ రావు మని కానీ అంత మంచి స్టోరీ అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కూడా నాకు డైరెక్టర్ గారు యా ఇంకా వెంటనే ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఒప్పుకున్న కొన్ని డేస్ కి షూట్ లోకి అయితే మీకు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఐటమ్స్ పెట్టాం ప్రతి ఐటమ్ గురించి నేను పేరు చెప్తా తర్వాత క్లోజులు తీసుకోండి బ్రో ఇదే పేర్లు చెప్తా ప్రతి ఐటమ్ గురించి మీ సినిమా కోసం ఒకటి వర్ణించాలి ఏదో ఒకటి ఓకే ఫిష్ సీన్ లాగా కాదు ఏం గుర్తు వస్తుంది అది మీ సినిమాలో ఫిష్ చూస్తే రాధాకృష్ణ టీమ్ కి వాటర్ ఫైట్స్ కూర్చోతాయి అంట కాలు చేతులు అంటే ఇది మొత్తం కూడా ఒక ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అంతా కూడా చాలా ఫైటింగ్ అంతా జరిగింది అడవిలో పరిగెట్టి అది అప్పుడు పడుతూ లేచి చాలా ఇది ఇదిగా జరిగింది ఎంతమంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫైటర్స్ అయితే భారీగా ప్లాన్ చేశారు చిన్న సినిమా ఏం కాదు ఇది అంతమంది మమ్మల్ని చేజ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఆయన పరిగెడుతూ ఉంటాము పడుతూ చాలా ఇదిగా జరిగింది అనమాట ఫ్యాన్స్ చూస్తే మీకు ఏం గుర్తవుతుంది బ్రో అది కూడా వాటర్ కాబట్టి కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఓకే మేడం మటన్ చూస్తే మీకేం గుర్తొస్తుందండి మా సెట్ లో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎప్పుడు మటన్ చికెన్ ఎప్పుడు వండారు ప్రతిరోజు పెడతారా అంటే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అన్న ప్రొడ్యూసర్ అన్న ఇరవై వేలు ఫోన్ పే చేయ ప్రమోషన్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నారు మీకు ఇది ఈ ఫ్రాన్స్ చూస్తే ఫ్రైడ్ ఫ్రాన్స్ చూస్తే మా మా సెట్స్ లో ఎప్పుడు ఇది పెట్టలేదు అది బాగండి ఇది తీసాను ఓకే కానీ రాధాకృష్ణ అనే సినిమా నేను టీజర్ ట్రైలర్ చూసా ప్రీమియర్ కూడా కొంచెం ముందులో నేను చూస్తా వీళ్ళ సినిమా యాక్చువల్లీ నాకు ఎలా నచ్చిందంటే నాకేం వైబ్ అవుతుందంటే ఒక కలర్ ఫోటో అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యూరో ఆ వైబ్ లో ఉందండి మూవీ అంత సో మీ ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద అతను కాదు కొత్త ఆర్టిస్టులు అందరూ రెండు లాంగ్వేజ్లో చేస్తున్నారు అసలు ఏ ధైర్యంతో చేస్తున్నారో ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు అర్థం కావట్లేదు దీనిపైన మీరేమంటారు అసలు అంటే మేమందరం కూడా 
నేను కూడా మిమ్మల్ని అంత బాగా నమ్మా కానీ మీరు నన్ను నమ్మట్లా అదే బాధా ఏమో మరి ప్రతిదానికి అంటే సూపర్ క్యూట్ క్వీన్ లో నెక్స్ట్ ఇయర్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇవ్వాలంటే బ్రహ్మరామిక గారికి ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట చాలా మంది మేము కూడా ఫోన్ మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రాజ్ కుమార్ అని పేరు పెట్టి పిలిచేది కాదు ఇంకా చెప్పండి అని అంత గౌరవంతో పిలిచేది అలాంటి అమ్మాయి ఎవరి జీవితంలోకి వచ్చినా బాగుంటది కాబట్టి పెళ్లి విందు అనే రెస్టారెంట్ లో ఒక కళ్యాణ వేదికలా తయారు చేసిన ఈ వేదికలో రేపు పొద్దున్న మీ సినిమా కూడా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఇలాగే పంచభక్ష పరమన్నాల్లో ఉండేలాగే సినిమా ఉంటదని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నేను అలా లేకపోతే ఏముందిలే కాని బ్రహ్మరామిక గారు మళ్ళీ ఇంకో సినిమాతో వస్తారు బ్రహ్మాండమైన కథ కథ చాలా మర్యాద రామంలో బ్రహ్మానందం ఎలా లేరో ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మాండమైన కథ అంట అది పాయింట్ అంతేనా మీరు టూ అవర్స్ మూవీ చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు మంచి ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతారు క్రిస్టియన్ ఏమైనా పెట్టారు అవును అంతకు మించి ఒక్క మాట ఎక్కువ మాట్లాడితే అంటే ఏమి లేవు బోల్డ్ అంటూ ఏం లేదు అంటే అందరు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా చూడొచ్చు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ హ్యాపీగా వచ్చి చూసా చూడవలసిందే సో ఈ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారండి లేకపోతే <laughs> 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 ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కష్టపడ్డారు కొత్త వాళ్ళందరూ ఇంకా నేను ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే ఈ సినిమాకి ఎంత బడ్జెట్ అయింది జనాలు తెలియదు సాంగ్స్ ఎమోషన్ అన్ని ఉన్నాయి ఫైట్లు చేసే ఎవరు నువ్వు ఎలా చేసే ఫైట్లు అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు నీకేమైనా బుర్రున్నదారా అంటే ఎలా చేస్తారంటే చేతులు కాల్తో చేసిందని అతను ఆన్సర్ చెప్తారని అడిగారు స్ట్రైట్ గా చెప్తారా మీరు అయితే నేను స్ట్రైట్ గా అడుగుతా నేను ఏదో ట్రైలర్ అని చూసొచ్చా మీ ఇన్స్టాగ్రామే కొలాప్ పెడితే అది ఓపెన్ చేసి మరి చూసా ట్రైలర్ అదే కాదా మళ్ళీ డౌట్ ప్యూర్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ మంచి పల్లెటూరులో అందుకే ఇక్కడ నేను తీసుకోవచ్చు యాస్ యాస్ ప్లానింగ్ అలా మన ప్లానింగ్ వేసిన అట్లా ఉంటది అనమాట మంచి పల్లెటూరులో ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఒక నాలుగు ఫైట్లు గుప్ప 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 అని ఎవరు నాలుగు ఫైట్లు కావాలని పెట్టలేదు అంటే నేను ఏమనుకున్నా అంటే బోయి పడిచి నువ్వు యాక్షన్ అని అంటే బయట పడద్దు కదా అలాగే ఏమనుకున్నా బ్రో రియలిస్టిక్ ఓకే ఓకే రియలిస్టిక్ ఓకే మీతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడగమన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తెగ ప్రమోషన్స్ బ్రాండ్స్ 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 అని చేస్తున్నారంట కదా దాని యొక్క అంతరా అర్థం ఏంటి అని అట్లా 
ఇష్టం మనం ఎలా అయితే సినిమా నుంచి జనాలకి దగ్గర అవుతున్నామో వెబ్ సిరీస్ నుంచి దగ్గర అవుతున్నామో ఈ యొక్క బ్రాండ్స్ యాడ్స్ వల్ల కూడా మనం సేమ్ అట్లనే అది కూడా జనాలకి తెలియడం కోసమే సో మంచిగా వచ్చి ఒకటి ప్రమోట్ చేయమంటాం వాళ్ళకి అది ప్రమోషన్ మనకి అది ఆడియన్స్ కి దగ్గర మరి పైసలు పైస అది ఎప్పుడు సెకండరీ ఫస్ట్ మాత్రం ఆడియన్స్ కి మనం ఆడియన్స్ కి దగ్గర అవడం అనేది ప్రయారిటీ మీరు ఎందుకు అవుతున్నారండి ఫైనల్ గా మూవీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మూవీ గురించి యాక్చువల్లీ మేము చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాము రాధాకృష్ణ అనేది ఒక మంచి స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు కూడా కథ ఐ మీన్ చిన్నది పెద్దది పెద్ద సినిమాలు ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ పోయింది ఏదైతే మంచి కంటెంట్ కంటెంట్ ఈజ్ మ్యాటర్స్ అంతే అది నిజం చెప్తా కంటెంట్ వచ్చే ఫిలిం ని డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ అందరూ ఆదరిస్తున్నారు అది ఎవరు కూడా అంటే క్యాస్ట్ ఎవరు ఇందులో ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఇలా ఎవరు చూడట్లేదు కథ నచ్చుతుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక నలుగురికి చెప్తున్నారు అందరూ కలిసి థియేటర్ కథ నచ్చకపోతే చిరంజీవి సినిమా అయినా చూడట్లేదండి ఇప్పుడు సీరియస్లీ అంటే అతన్ని నేను కాదు అతను ఒక పెద్ద స్థాయి వ్యక్తి కంటెంట్ ఈజ్ మ్యాటర్ కింగ్ ఇప్పుడు కంటెంట్ ఈస్ కింగ్ నేను నేను ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నాను అంటే అంత మంచి కంటెంట్ ఉన్న స్టోరీ మా రాధాకృష్ణ సో డెఫినెట్ గా అందరికి నచ్చుతుంది ఒక్కసారి సినిమాకి వచ్చి చూస్తే వీళ్ళు కొత్త ఆర్టిస్ట్లు అరే కొత్త ఫేజ్లు అలా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మీరు స్టోరీలోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు ఆ కథలో మీరు చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా ఎమోషనల్ తో ఖచ్చితంగా ఏడుస్తూ బయటకు వస్తారు అంటూ అంటే స్ట్రాంగ్ స్టోరీ అనమాట ఓకే నిజంగా ప్రమరామిక గారు చెప్పారంటే చాలా మంచి స్టోరీ అండ్ బ్రో మీరేం చెప్పాలనుకున్నారు బ్రో మూవీ గురించి ఒక రాధాకృష్ణలో ప్రేమ చూసి అలా బయటకు వచ్చి ఒక ఎమోషనల్ గా బయట నేను రాధాకృష్ణుడు ప్రేమ ఎప్పుడంటే ఐదో తరతలోనే చూసా ఆ ప్రేమ ఇప్పుడు ఎందుకు చూపించాలి మీరు అది నా క్వశ్చన్ అప్పుడు చూసా కానీ కొత్తగా ఉంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది అవునా ఒకసారి చూసి అర్థమైతే ఒక ప్రీమియర్ చూస్తాం ముందే మీకు అండ్ అండ్ ఇది ఎక్కువ ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని నేను కూడా మనస్ఫూర్తి కూర్చు కోరుకుంటా అండ్ ఒక గివ్ అవే కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ సినిమా ద్వారా యాక్చువల్లీ ఆ కథ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే కథలో ఒక మంచి ట్విస్ట్ ఇది ఒక గివ్ అవే అయితే మాత్రం మూవీ టీవీ అనౌన్స్ చేయబోతుంది ఇది నా ఛానల్ నుంచి మాత్రం ఇస్తారా ఇప్పుడు దాకా ఎలాంటి గివ్ అవే ఏ సినిమాకి నేను ఇవ్వాలా అది బ్రహ్మరాంబిక గారు చెప్తారు చెప్పండి సో ఈ ఫుడ్ బ్లాగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో రిలీజ్ అయ్యాక లింక్ కానీ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టి ఆ స్క్రీన్ షాట్ మేము కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక నెంబర్ ఇస్తాం కింద పక్కన కూడా ఒక నెంబర్ ఇస్తాం మేము ఆ నెంబర్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి చేసినాక అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మూవీ ఆ రోజు ఈవినింగ్ మేము లక్కీ డ్రా తీస్తాం అందులో వచ్చే పే ఏ పేరు అయితే వస్తుందో వాళ్ళకి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మేము మేము ఫోన్ చేసి మరి పిలిచిస్తాం పిలిచి టీమ్ తో మూవీ టీమ్ తో ఇప్పిస్తా అంటే ఇది ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే మీరు వాట్సాప్ స్టాటస్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెట్టిన వాళ్ళకి అందులో అది ఒక నెంబర్ ఇస్తాం ఆ నెంబర్ స్క్రీన్ షాట్ లు పంపిస్తే వాళ్ళు లక్కీ విన్నారేమో అది యొక్క టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే గిఫ్ట్ అనేది మూవీ టీమ్ నుంచి ఇవ్వబోతున్నారు ఇది ఇప్పుడు దాకా నేను ఇవ్వలే నా సబ్స్క్రైబర్కి ఇచ్చే ఫస్ట్ గివ్ అవే యాక్చువల్లీ అశ్విన్ సినిమాకు యాభై టికెట్లు అన్న అది ఇచ్చా అది వేరు ఇది సెకండ్ గివ్ అవే పదివేల రూపాయలు గెలుచుకోవాలంటే స్టోరీ స్టోరీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీ పెట్టండి వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెట్టండి ఒక చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ చేయండి మెయిన్లీ ఒక చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ కోసం నేను కూడా వెయిటింగ్ మీ అందరూ మంచి హిట్ కొట్టాలని సైనింగ్ ఆఫ్ రాజ్ కుమార్ సీఎన్ నెక్స్ట్ లాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్